হ্যালো ফ্রেন্ড আসসালামু আলাইকুম আমি মির্জা আব্দুল রহমান फ्रॉम এন টাইম লার্নিং কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমি চলে আসলাম ক্যাড এর ফিফথ নাম্বার ক্লাসে আজকে একটু খুব এক্সাইটিং বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো সেটা হচ্ছে একটি টি-শার্টের ফ্রন্ট পার্ট মিডিয়াম সাইজের একটি টি-শার্টের ফ্রন্ট পার্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো তো ভিডিও শুরু করার আগে বলে নিই যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ গো ডাউন বিলো এন্ড হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন এবং অবশ্যই অবশ্যই নোটিফিকেশন বাটনে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পেতে তো চলুন শুরু করে দিই আমাদের ভিডিও ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পর হ্যালো গাইস ওয়েলকাম এগেইন ফিরে আসলাম ইন্ট্রোর পর তো চলুন দেখে নিই আমাদের কি কি মেজারমেন্ট থাকতেছে সেই মেজারমেন্ট গুলো অনুযায়ী আমরা কাজ করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়াম সাইজের একটি মেজারমেন্ট দেওয়া আছে এবং সেখানে সিএম অনুযায়ী মেজারমেন্ট দেওয়া আছে এখানে লেন দেওয়া আছে সেভেন্টি ওয়ান চেস্ট হাফ সেট দেওয়া আছে ফিফটি নেক দেওয়া আছে আঠারো দশমিক পাঁচ নেক ডেপ দেওয়া আছে দশ শোল্ডার লেন দেওয়া আছে থার্টিন এবং শোল্ডার ইনলাইন ডিগ্রি দেওয়া আছে টোয়েন্টি এবং আরমুল হাইট টোয়েন্টি থ্রি এবং এ পাশে একটি দেখতে পাচ্ছেন টি শার্ট এই টি শার্টের আমরা ফ্রন্ট পার্টটি করবো তো ফ্রন্ট পার্ট করার জন্য আমাদের যা করতে হবে তার মেজারমেন্টগুলো আমরা এই পাশে পেয়ে গেছি এই হচ্ছে আমাদের একটি ফ্রন্ট পার্টের মডিউল এবং এরকম টাইপের একটা ফ্রন্ট পার্ট আমরা কীভাবে তৈরি করবো সেটাই আমরা এখন দেখবো তো চলুন চলে যাই আমাদের সফটওয়্যার মোডারিসে তখন ধরো আমরা চলে আসলাম আমাদের সফটওয়্যার মোডারিসে এবং সেখান থেকে আমরা এখন নতুন কিছু শিট নিব তো আমাদের ক্যাট ফিফথ ক্লাস এটা আমি মডিউল নেম ক্যাট ফিফথ দিয়ে দিলাম ওকে দেন এখান থেকে একটা নতুন শিট নিলাম ডিসপ্লে থেকে আমি এটার সাইজ অ্যান্ড টাইটেল ব্লক এ দুটো অন করে দিলাম ওকে হ্যাঁ এখন আমার যে লেন দেওয়া ছিল ব্যাক ফ্রম ব্যাক ফ্রম শোল্ডার লেন্থ এটা দেওয়া ছিল সেভেন্টি ওয়ান মানে আমার যে শার্ট বা টি শার্ট যেটার লেন্থ দেওয়া ছিল সেটার যে লেন্থটা সেটা হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান তো সেভেন্টি ওয়ান লেন্থ হলে সে অনুযায়ী আমি একটি সেভেন্টি ওয়ান লেন্থের একটি রেক্টিক্যাল নিব এবং আমার হাফ চেস্ট রাউন্ড দেওয়া ছিল ফিফটি আমার চেস্টের অর্ধেক দেওয়া ছিল ফিফটি এখন আমাকে এটা নিতে হবে ওয়ান ফোর আমরা ওয়ান ফোরে কাজ করবো আমরা আমার স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ফুল হচ্ছে ফিফটি ওয়ান ফোর হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তো আমরা এখন এই টোয়েন্টি ফাইভ এবং সেভেন্টি ওয়ানের একটি রেক্টিংয়ের নিব তো চলুন রেক্টিংয়ের নিয়ে নিই আমার উইথ উইথ পাশে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এবং হাইট হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান এই অনুযায়ী আমি একটি রেক্টিংয়ের নিয়ে নিব তো এই হচ্ছে আমার রেক্টিংয়ের এই রেক্টিংয়ের এখন আমি এই সাইডে উপর সাইডে এখানে আমি একটা আপনার পয়েন্ট নিব এখানে একটা পয়েন্ট এখানে একটা পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলো কি আসলে হ্যাঁ এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে আমার এক্সাক্ট নেক পয়েন্ট আমি এখানে নেক ড্র করবো নেক ড্র করার জন্য আমাকে পয়েন্ট অ্যাড করতে হবে তো পয়েন্ট অ্যাড করার জন্য আমাকে চলে যেতে হবে এফ ওয়ান এফ ওয়ান থেকে হচ্ছে অ্যাট পয়েন্ট তো পয়েন্টের মেজারমেন্টটা কি পয়েন্টের মেজারমেন্টটা আমাকে এখানে দেওয়া আছে নেক উইথ এবং ফ্রন্ট নেক হোল ডেপ নেক উইথটা আমাকে দেওয়া আছে আঠারো দশমিক পাঁচ এটার অর্ধেক করতে হবে যেহেতু ওয়ান ফোর করেছি মানে আমার হাফ সেট দেওয়া ছিল চেস্টের ওয়ান ফোর করছি মানে দুই ভাগ করে নিয়েছি ঠিক এরকম নেক উইথটা যেটা দেওয়া আছে সেটাকে আমাকে দুই ভাগ করে নিতে হবে তো আঠারো দশমিক পাঁচ কের যদি আমরা দুই ভাগ করি সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ তো আমাকে একটা নাইন পয়েন্ট টু ফাইভের পয়েন্ট নিতে হবে এই দিকে আমার যে মাউস নিচ্ছে যেদিকে সেদিকে আমাকে একটা পয়েন্ট দিতে হবে তার মানে এই এক্সিসটার নাম হচ্ছে এখানে অবশ্যই এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস মনে রাখতে হবে এবং এই এক্স এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস যদি কেউ না জেনে থাকেন তারা অবশ্যই আমার পূর্বের ভিডিওগুলো দেখে আসুন ক্যাডেট সেখানে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা আছে তো এই এক্স এক্সিসের এখানে আমাকে দিতে হবে নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ এই একটা পয়েন্ট নিতে হবে এবং ওয়াই এটা ব্ল্যাঙ্ক করে দিতে হবে বাকি সবই ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এবং এই লাইনের উপর একটা ক্লিক ক্লিক করলেই আমার এখানে যে ডিজায়ার পয়েন্ট সেটা চলে আসছে এরপর আমাকে নিচের দিকে এই নিচের দিকে ডেপ লাইনে একটি পয়েন্ট দিতে হবে এবং ডেপ লাইনের পয়েন্ট অনুযায়ী আমাকে দিয়ে দিয়েছে ফোন নেক ডেপ টেন এটাকে আর হাফ করতে হবে না এটার যেহেতু লেন্থের দিকে আর লেন্থের দিকে আমাকে কোনো কিছুই অর্ধেক করতে হবে না সবার যা অর্ধেক বা কমানো বাড়ানো যা করতে হবে সব হচ্ছে উইদের দিকে তো সেহেতু আমি এদিকে একটা লাইন নিব আর এদিকে এক্সিসের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়াই তো আমাকে ডিএক্সটা ক্লিন করে দিতে হবে জিরো 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 রাখা যাবে না আই মিন ব্ল্যাঙ্ক করে দিতে হবে ওয়াইয়ের এখানে মাইনাস টেন দেন এই লাইনের উপর একটা ক্লিক তো আমার ডিজায়ার পয়েন্টটা চলে এসেছে ডিজায়ার পয়েন্ট যেহেতু চলে আসলো তখন এখন
পয়েন্ট অ্যাড করে আমরা এই কার্ডটা নিব তো চলুন কার্ডটা নিয়ে নিই এখানে আমি ক্লিক করলাম দেন শিফট ধরে দেখতে পাচ্ছেন আমি সুন্দর করে একটি কার্ড নিয়ে নিয়েছি তো এই কার্ডটা অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্টে আছে কিনা বা আমার যেই পয়েন্ট দুটো নিলাম সেই পয়েন্টের ভিতরে আছে কিনা সেটা চেক করব কিভাবে সেটা চেক করা করার জন্য আমাকে দুটো প্যারালাল লাইন নিতে হবে প্যারালাল লাইন কীরকম এই যে প্যারালাল লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাকে নিচ দিকে নিতে হবে টেন সিএম এবং এই যে প্যারালাল লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাকে হাতের ডান দিকে আই মিন আমার হাতের ডান দিকে নিতে হবে নাইন পয়েন্ট সিএম তো চলুন নিয়ে নিই একটি প্যারালাল লাইন তো আমার এই লাইনটা নিচে আসতেছে টেন সিএম ওকে টেন সিএম দেন আমার এই লাইনটা চলে যাচ্ছে এদিকে নাইন পয়েন্ট সিএম নাইন পয়েন্ট সিএম তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এই লাইনটা থেকে একটু বাড়তি আছে কিন্তু একটা মজার বিষয় দেখেছেন আমার এই সিটটা কিন্তু আর বেশি বড় হচ্ছে না এতটুকুই রয়ে গেছে কিন্তু এখন আমার যদি আমি কার্ডটাকে ঠিক করতে চাই ঠিক করতে গেলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হবো তো একটা জুম করা দরকার তাই না সব কিছু যেমন জুম করা যায় সেরকম যদি জুম করতে পারতাম আমরা এটাকে খুব ভালো হতো হ্যাঁ এখন আমি আপনাদেরকে শিখাবো কীভাবে জুম করতে হয় জুম করার জন্য আপনাদেরকে যেতে হবে একদম নিচে হাতের ডান সাইডের নিচে দেখুন এখানে তিনটি বাটন দেওয়া আছে এই তিনটি বাটনে হচ্ছে জুমের কাজে ইউজ হয় তো মাঝখানেরটা দিলে দেখুন একটা ম্যাগনিফাই গ্লাস চলে আসছে তো এখন যদি আমি এই বাটনটাতে ক্লিক করি দেখুন খুব সুন্দরভাবে জুম হয়ে যাচ্ছে আবার এটা যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমাদের জুম আউট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে জুম করলে শুধু মাঝখানেই জুম হচ্ছে আমার তো লাগবে এইখানে তাই না এইখানে কীভাবে জুম করব হ্যাঁ অনেকে বলতে পারেন এরকম জুম করলাম করার পর আমি যদি স্ক্রল করি এই যে স্ক্রল বাটনটা যদি আমি উপরে নিই তো এরকম উপরে আসতেছে দেন আমি এটা একটু এদিকে সরাই নিলাম দেন এটা একটু এদিকে নিলাম কিন্তু এইভাবে এইভাবে ঝামেলাম পূর্ণভাবে বা এতটা মেনুয়ালি আমরা কাজ করব না যেহেতু আমরা ক্যারে কাজ করতেছি অটোমেটিক সফটওয়্যারে এবং খুব দ্রুত কাজ করার জন্য তো এর জন্য আমরা কী করব এর জন্য আমরা যা করব সেটা হচ্ছে নতুন একটি ট্রিক ইউজ করবো আমরা এই মাঝখানের বাটনটা ইউজ করবো মাঝখানের বাটনটা দিলে দেখুন একটা ম্যাগনিফাই গ্লাস চলে আসছে এই ম্যাগনিফাই গ্লাসটা আমরা ঠিক যতটুকু এরিয়া আমি জুম করতে চাই ততটুকু এরিয়া একদম ক্লোজ শট থেকে জুম করব একেবারে টু মাস ক্লোজ কিন্তু না দেখুন আমি যেভাবে জুম করতেছি এখন আমার যে একটা রেকটেঙ্গেলের মতো আসলো এই রেকটেঙ্গেলটা আমার প্রত্যেকটা পয়েন্ট যতটুকু জুম করব তার ওই এরিয়ার অনেকটাই কাছে একেবারে কাছে না একেবারে এরকম কাছে না অনেকটাই কাছে তো এখন আমি ছেড়ে দিই দেখুন খুব সুন্দরভাবে আমার এখানে জুম হয়ে গেছে তো এখন আমরা এই রেকটেঙ্গেলটাকে জুম করে ফেললাম এই জুম করার পর আমি এখানে যে কার্ডটা দিয়েছি সেই কার্ডটাকে আমরা রিশেপ করব রিশেপ করার জন্য চলে যেতে এফ থ্রি দেন রিশেপ এবং আমাকে এখানে কার্ড পিটিএসটি অন করতে হবে তো এখন দেখতেই পাচ্ছেন আমি খুব সুন্দরভাবে রিশেপ করতে পারতেছি তো আমার এই প্যারালাল লাইনের ভিতরে লাইন টেনে নিলাম এটা একটু করে দিয়ে দিলাম দেন এটা আর একটু করে যেহেতু প্যারালাল লাইনের বাইরে চলে গেছে তো দেখুন মোটামুটি আমার কার্ডটা হয়ে গেছে আপনারা এইভাবে জাস্ট ফিক্সড করে নেবেন কার্ডটা সুন্দর করে ই করে নেবেন দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে আমার কার্ডটা হয়ে গেল এরপর জাস্ট জুম আউট করার জন্য যে প্রেস করবেন যে প্রেস করার পর কারেন্ট শিট হ্যাঁ কারেন্ট ক্লিক করবেন দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে সুন্দর কার্ডটা কারেক্ট হয়ে গেলো এরপর আমরা ডিলিটেশন থেকে এই যে প্যারালাল লাইনগুলো সেই প্যারালাল লাইনগুলো ডিলিট করে দেবো এবং ডিজাইন যে নতুন আপনার পয়েন্টগুলো তৈরি হলো সেই পয়েন্টগুলো আমি ডিলিট করে দেবো এক্সট্রা পয়েন্ট যে পয়েন্টগুলো আমার দরকার নেই তো নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা নেক সহ একটা সেমি রেডি প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেল এখন কি বাকি আছে সোল্ডার আর আরমল দিলেই আমার প্যাটার্নের অর্ধেক কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ফ্রন্ট পার্টটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তো এবার আমরা যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে সোল্ডার দিব এবং আরমল আঁকব তো সোল্ডার দেওয়ার জন্য আমাকে অবশ্যই একটি পয়েন্ট নিতে হবে সেই পয়েন্টটি কী করতে হবে এখান থেকে আমরা তো এই পয়েন্ট নিতে পারবো না এই পয়েন্টটা না নিলে এখান থেকে একটু নিচে নিতে হবে তার মানে এটা আমাকে রিলেটিভ পয়েন্ট দিয়ে নিতে হবে তো চলুন চলে যায় রিলেটিভ পয়েন্টে এফ ওয়ান রিলেটিভ পয়েন্ট এবং এখানে বলে নিই আমরা সোল্ডার স্লোপ যেটা দেই সেটা অনেক অনেক সময় টু সিএম বা ওয়ান সিএম উল্লেখ থাকে কিন্তু আমাদের এখানে মেজারমেন্ট যেটা দেওয়া আছে ডিগ্রি তো এই ডিগ্রিটা কি এখন এই ডিগ্রিটা হচ্ছে আমরা নাইনটি ডিগ্রি কোনকে যদি হাফ করে ভাগ করি তাহলে 
ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কে যদি আমরা হাফ করি এরকম ভাবে হাফ করে করে আমরা ডিগ্রি কিন্তু বের করতে পারি এই ডিগ্রি হচ্ছে কোনের মাপ তো এই কোনের মাপটা হচ্ছে আমি এই দিকে যে একটা দাগ টানবো সেই দাগটা এই পয়েন্টে নাইনটি ডিগ্রি কোনের কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে এখানে যে একটা এটা ধরেন যদি আমি একটা লাইন নেই এদিকে একটা এদিকে একটা নাইনটি ডিগ্রি লাইন নিলাম এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি কোন হয় এই কোনের ঠিক এইখানে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমার এটা থাকবে ফোর্টি ফাইভ না টোয়েন্টি ফাইভ না টোয়েন্টি তো আমার এখানে বলা আছে টোয়েন্টি ডিগ্রিতে হবে তো টোয়েন্টি ডিগ্রিতে আমি একটা রিলেটিভ পয়েন্ট নিব এবং আমার শোল্ডার লেন্থ আছে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ আমি তেরো দশমিক পঞ্চাশ সেটা নিব তো আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে জাস্ট এরকম আমি একটা ড্র্যাক করে নিলাম তো আমার এখানে যে মানটি বসাবো সেটা হচ্ছে এক্স এর মান বসাবো তো এক্স এর মানটা হচ্ছে প্লাস থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ এরপরে বাকিগুলো আমার ব্ল্যাঙ্ক থাকবে ব্ল্যাঙ্ক এখন আমরা ডিগ্রিটা কোথায় বসাবো হ্যাঁ ডিগ্রিটা বসানো দেখুন বন্ধুরা একদম চার নাম্বার যে স্লোপটা আছে চার নাম্বার যে ঘরটা আছে সেই ঘরে দেখুন রোটেশন এবং সেখানে লাস্টে দেওয়া হচ্ছে ডেসিমাল ডিগ্রি এখানে সবই হচ্ছে সি এম মিলিমিটারের একটা অ্যামাউন্ট বা একটা মেজারমেন্ট বসানোর ঘর কিন্তু এটাতে ডিগ্রি বসানোর ঘর ঠিক এখানে আমরা ডিগ্রি বসাবো এখানে বসাবো মাইনাস টোয়েন্টি দেন আমরা জাস্ট এটা ক্লিক করব তো দেখুন আমার খুব সুন্দরভাবে একটি পয়েন্ট চলে আসছে তো এই পয়েন্টটার উপর আমরা একটা স্ট্রেট লাইন টেনে দিব স্ট্রেট লাইন দিয়ে এটা যোগ করে দিব এই পয়েন্ট থেকে এই এই পয়েন্টে আমার সুন্দর লাইন হয়ে গেল এখন আর্ম হল আর্ম হল দেওয়ার জন্য আমাকে আর্ম হল হাইট দিয়ে দিয়েছে তেইশ তেইশ সিএম একটা আর্ম হল হাইট তো এইখান থেকে আমার এদিকে একটা তেইশ সিএম এর পয়েন্ট দরকার এবং সেটা অবশ্যই লাইনের বাইরে তাহলে আমাদের রিলেটিভ পয়েন্ট তো রিলেটিভ পয়েন্ট আমরা এখান থেকে এখানে ধরে এখানে দিলাম তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার এখান থেকে এখানে দিলে কোথায় দিতে হবে এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়াই এর দিতে হবে আমার বাকিগুলো ফাঁকা করে দিতে হবে তো আমি ফাঁকা করে দিচ্ছি দেন মাইনাস এখানে টোয়েন্টি থ্রি এবং এক্সটাও আমি ফাঁকা করে দিলাম তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে একটি পয়েন্ট চলে আসছে এবার আমি বেজিয়ার থেকে সেই মজার বেজিয়ার থেকে আমি কার্ড তৈরি করব এই কার্ডটি তৈরি করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন কখনোই এই মাঝখানে কার্ভে পাঁচটা বা চারটা পয়েন্টের কম না নেই পাঁচটা পয়েন্ট থেকে চারটা পয়েন্ট নিতে হবে তবে চারটা পয়েন্টই নেওয়া বেটার বেশি নিলেও অনেক সময় এডিট করতে বা রিসেভ করতে সমস্যা হয় কম নিলেও সমস্যা হয় তো চলুন দেখে নিই কীভাবে নিতে হবে অবশ্যই শিপ ধরে নিতে হবে দেখুন আমি এখানে একটি কার্ভ নিয়েছি যাই হোক যেমনই হোক তো এই কার্ভটাকে আমাকে ঠিক করতে হবে এই কার্ভটা আমি ঠিক করব কিভাবে হুম এই কার্ভটা ঠিক করার জন্য কি আমি আবার এদিকে এদিকে প্যারালাল লাইন নিব তো এদিকে প্যারালাল লাইন যদি আমি এই পাশ থেকে নেই লেন্থের পাশ থেকে তাহলে এখানে চলে আসলো কার্ড কি তাহলে এইটুকুর ভিতরে হবে না এখানে প্যারালাল লাইন ঠিক করার জন্য আমাকে অবশ্যই একটি মেজারমেন্ট দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট ব্রিদ এই ফ্রন্ট ব্রিদ দেওয়া আছে হচ্ছে থার্টি সেভেন সি এম আই মিন সাঁত্রিশ সি এম তো একটা আমাকে প্যারালাল লাইন নিতে হবে হ্যাঁ একটা প্যারালাল লাইন নিতে হবে সেটা হচ্ছে এটা প্যারালাল লাইন এই দিকে কত থার্টি সেভেন অ্যাকচুয়ালি কি থার্টি সেভেন না আসলে আমি ফ্রন্ট ব্রিদ বা এইটার মেজারমেন্টটা হচ্ছে এরকম আর্ম হোল আপনার লেফট আর্ম হোল এবং রাইট আর্ম হোল ফ্রন্ট পার্টের দুই পাশের আর্ম হোলের মিডল পয়েন্ট থেকে যে মেজারমেন্টটা এর দূরত্ব মেজারমেন্টটা কত সেটা দেওয়া আছে তো আমি এখানে ওয়ান ফোরে করতেছি তো আমাকে এখানে ফ্রন্ট পার্টের যে আর্ম হোল ব্রিদটা আছে ফ্রন্ট পার্ট যে ব্রিদ সেই ব্রিদটা তো অবশ্যই হাফ করতে হবে তো এখানে থার্টি সেভেনের হাফ হচ্ছে থার্টি সেভেন হাফ টু হাফ হচ্ছে এইটিন পয়েন্ট ফাইভ আই মিন আঠারো দশমিক পাঁচ তো আমি এখানে যদি আঠারো দশমিক পাঁচ দেই তো দেখুন খুব সুন্দরভাবে আমাকে একটা প্যারালাল লাইন দিয়ে দিয়েছে তো এখন আমাকে জুম করতে হবে যেহেতু আমি এখানে একটু কারেকশন করব কারেকশন করে জুম তো আমি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট হ্যাঁ আমার খুব সুন্দর জুম হয়ে গেল দেন কারেকশন এফ থ্রি রিশেপ তো আমাকে সবগুলো পয়েন্ট এই দাগের ভিতরে আনতে হবে তো আমি আগে দাগের ভিতরে আনি হুম কিন্তু দেখেন আমার এই পয়েন্ট যেটা হাইট পয়েন্ট এখানে আমার এই যে আমি কার্ড শেষ করেছি এখানে তো এটা আমি কিভাবে অ্যাড করব তো এটা অ্যাড করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা একটা নতুন নিয়ম এই নিয়মটা অবশ্যই মনে রাখবেন এফ ওয়ান এফ ওয়ান হচ্ছে অ্যালাইন টু পয়েন্ট এই যে এল আই টু পিটিএস এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত রূপ এটার ফুল মিনিং হচ্ছে অ্যালাইন টু পয়েন্ট দুটা পয়েন্টে কিভাবে একই মাপে একই রেঞ্জে রাখবো এখানে ক্লিক করার পর আমি এখানে যে পয়েন্টে নিচ্ছি এই পয়েন্টে ক্লিক করব দেন এদিকে চলে যাব 
তো এখন এদিকে যাওয়ার পর আমার যদি পয়েন্টটা উপরে থাকে তাহলে আমি মাউসটা উপরের দিকে নিব আর যে নিচে থাকে তাহলে মাউসটা আমি নিচের দিকে নিব তো আমার উপরের দিকে আছে উপরের দিকে নিয়ে এটার উপর একটা ক্লিক করব তো দেখুন আমার কিন্তু এইটা আর এটা সেম পজিশনে চলে এসেছে এখন কিন্তু আমি চাইলে রিসেপ করতে পারি রিসেপ করে আমি এইটার সকল শেপটা ঠিক করতে পারি আর অবশ্যই মনে রাখবেন এই পয়েন্টটাতে এসে কার্ভটা সোজা হয়ে এদিকে চলে যাবে ওকে लाइन कटे दीब नतुन नतुन कैकट पॉइंट तैर पॉइंट ग्लिट कर दीब ओके रखबना एफ फोर थे सीमे क्लिक करते हैं सीमे क्लिक करारे मैंने क्लिक करारे रईट क्लिक करी तो देखो देखते हैं खूब सुंदर भाव एक कपि हो गए खूब सुंदर भाव फ्रंट पार्टर एक हाफ तैरी है अच्छा हाफ तो हलो एक्टर डबल करब कि आई मिन एक दूटा तो करते हैं एक हाफ हलो और एक हाफ दुईटा नहीं मेले एक फ्रंट पार्ट तैरि करब एर आगे जो डायग्राम देखे से फ्रंट पार्टर मत देखे सरक तो करते हैं तो से चले जाते हैं एफ फाइव एफ फाइव थे खूब सुंदर भावीट खूब सुंदर एक फ्रंट पार्ट तैर तो बंधुरा आशा करी अपना भिडियो देखे अनेक किस शिखे और एक अनुरोध रही ये भिडियो देखार समय जो को जगह अपन बुझते असुविधा है नीचे कमेंट बक्स तो रही से कमेंट कर और भिडियो अल्प अल्प को देखे प्रैक्टिस कर दें देखें हमें कैरियर भिडियोगो प्रत्येक भिडियोते ही बी अपारा पूरा भिडियो देखार पर प्रैक्टिस करते गले भूले जो पें आर भिडियो देखे आर प्रैक्टिस करते जाने बरक्तिकर लगते अपन का तो से ही अपनारा अल्प अल्प को देखें और अल्प अल्प को কাজটি করবেন আর যারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখেন নি তারা অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো এসে এই ভিডিওটি দেখবেন তা না হলে আপনাদের বুঝতে অনেকটা অসুবিধা হবে তো আগের ভিডিওগুলোর মধ্যেও যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি সেই বিষয়টি সলভ করার জন্য আরও ভিডিও দিব আর আমাদের চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে করে পাশে থাকবেন এবং শেয়ার করুন আপনাদের বন্ধুদের সাথে নলেজগুলো সরিয়ে দিবেন পাশে থাকবেন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ